Ты когда-либо становишься злым, которое тебя терзает, мучает больше, чем ты хотел. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Как это по-русски? Интересно сказал. Давайте пересмотрим. Друзья, всем привет! Канал Английский простым языком на связи. Меня зовут Никита. Сегодня мы с вами будем смотреть интервью с Том Хэнксом. Первое, это то, что в сегодняшнем интервью Том Хэнкс будет рассказывать про то, как ему удается сохранять, знаете, такую репутацию такого хорошего и скромного парня в Голливуде. А второе, это то, что сегодняшний выпуск, сегодняшний разбор мы будем с вами делать без субтитров. Вот, потому что я решил, что мы давно с вами не работали без субтитров. Также, друзья, вам напоминаю, что ссылка на телеграм-канал английский простым языком находится в описании к этому видео. Приглашаю вас всех подписаться. Вот, поэтому, как говорится, без лишних слов, начинаем сегодняшний выпуск. You get this reputation, which I'm sure bedevils you, but uh, you're such a nice guy. And I uh, have spent a lot of time with you, more than you've wanted. You get this reputation, which I'm sure bedevils you. You got this reputation, which I'm sure bedevils you. You got this reputation. То есть у тебя есть, ты получаешь эту репутацию. You got that reputation, this reputation, which I'm sure, которая я уверен, which I'm sure bedevils you. The devil. Be devil. Be devil. To confuse, annoy, or cause problems or difficulties for someone or something. Путать, смущать, annoy, раздражать or cause problems or difficulties или вызывать какие-то проблемы или сложности для кого-то или для чего-то терзать, мучить, you got that reputation то есть у тебя есть эта репутация, ты получаешь эту репутацию, which I'm sure которая, я уверен, bedevils you которая тебя терзает, мучает bedevil, мучить, терзать you get this reputation, which I'm sure bedevils you, but uh, you're such a nice guy, and I uh, I've spent a lot of time with you, more than you've wanted. You got this reputation, which I'm sure bedevils you. But uh, you're such a nice guy. But no, such a nice guy. Такой приятный парень. Such a nice guy. And I uh, I've spent a lot of time with you, more than... And I've spent a lot of time. Я провел с тобой. I spent. I have spent. Он использует время present perfect. I в сокращение или полная форма. I have spent a lot of time with you. То есть я провел с тобой много времени. But uh, you're such a nice guy. And I uh, I've spent a lot of time with you more than you've wanted more than you wanted то есть я провел с тобой больше времени больше чем ты хотел more than you wanted то есть больше чем ты хотел uh, you're such a nice guy and I uh, I've spent a lot of time with you more than you've wanted а нет он использует здесь more than you have wanted то есть он тоже здесь использует present perfect просто он говорит это очень так знаете быстро more than you've 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 wanted You have wanted. Больше, чем ты хотел. And I uh, have spent a lot of time with you, more than you've wanted. Uh, you are, you are a very nice fellow. You are a very nice fellow. Ты очень такой приятный fellow, как тип, приятель, дружище, fellow. But I suspect... Oops. What you... But I suspect... И потом, видите, прерывается уже на другой. But I suspect... Но я подозреваю... To suspect. To suspect. Подозревать. You are a very nice fellow, but I suspect... Oops. What are you Sorry. doing? Так, давайте мы сейчас вот кусочек следующий посмотрим, там, 5-10 секунд, и потом его подробнее разберем. But I suspect... Oops. What are you Sorry. doing? Are you, are you new to show business? <laughs> no, I'm just about to storm yeah. off your show in a hug. <laughs> What are you Sorry. doing? What are you doing? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Типа у него микрофон упал. What are you doing? Что ты делаешь? Are you, are you new to show business? <laughs> Он задает вопрос. Are you new to show business? То есть ты что, новый для или в шоу-бизнесе? Are you new to show business? <laughs> no, I'm... Just about to storm yeah. off your show in a hug. Вот он говорит to, здесь использует to. Are you new to show business? Я бы в своей речи бы не, не использовал бы здесь to, я бы использовал in, как в шоу бизнесе. Может быть, я чего-то не знаю. In the show business. Ну, это не особо что-то меняет. Are you new to show business? То есть ты что, новый? Are you, are you new to show business? <laughs> No, I'm just about to storm yeah. off your show in a hug. Just about to storm yeah. off your show in a hug. I'm just about. Я вот как раз собираюсь. I'm just about to storm off. Фразовый глагол to storm off. Ну, вот самое такое определение подходящее, которое вот я в гугле нашел, потому что даже Cambridge Dictionary мне его не выдавал. To leave somewhere angrily. То есть покинуть какое-то место очень так злобно. Он типа шутит, что он как бы срывает свой микрофон и сейчас вот... I'm just about to storm off your show. То есть я 
как раз таки вот собираюсь вот так вот злобно покинуть твое шоу. Квизлет нам выдает умчаться в бешенстве. Ну, давайте так и оставим. А вот видите, видите, а вот русский словарь такой, а ну хотя нет, вот видите, в примере есть, вот она в бешенстве, она в бешенстве убежала. Но полезно чаще всего, для начального уровня чаще всего, для среднего только английский словарь, без вариантов. Just about to storm yeah. off your show in a half. In a half, то есть через полчаса. In a half. Part of the half hour thing yeah. is you gotta mic yourself. Yeah. Вот здесь вид, ой, соведущий говорит очень быстро, прям такая, я бы даже не обращал бы на нее внимания, если бы смотрел этот выпуск не для разбора, а вот с вами давайте попробуем с вами сейчас услышать. Just about to storm yeah. off your show in a half. Part of the half hour thing yeah. is you gotta mic. Part of the half hour thing yeah. is you gotta mic. Part of the half hour thing. Part of the half hour thing yeah. is you gotta mic yourself. Yeah. Part of the half hour thing. То есть как бы часть, тут я бы использовал свою классическую фразу, как это по-русски. То есть это как бы часть of the half hour thin. Но я бы для себя это перевел, как это вот какая-то, знаете, такая получасовая штука. Part of the half hour thing yeah. is you gotta mic yourself. Yeah. Part of the half hour thing. You got to mic yourself. Он уронил микрофон, и соведущий говорит Part of the half hour thing. You got to mic yourself. То есть это займет у тебя типа полчаса, это получасовая штука, одеть или включить опять на себя снова микрофон, который он уронил. Ну вот давайте как-то так это оставим. Part of the half hour thing yeah. is you got to mic yourself. Yeah, exactly. Yeah, exactly. То есть да, точно. We're cutting corners around here. Yeah. We're cutting corners around here to cut Corners. Ну, в русском словаре, ну да, вот сэкономить. Cut corners. We're cutting corners around there. Yeah, exactly. <laughs> We're cutting corners around here. Yeah, yeah. We're cutting corners around here. То есть мы экономим здесь. Cut corners. То есть, наверное, это у нас вот экономить, халтурить. Ну, да, что-то вот такое. To do something in the easiest, cheapest or fastest way. Ну как халтурить, да. То есть экономить, халтурить. Давайте оставим так. Are you are you new to show business? <laughs> no, I'm just about to storm yeah. off your show in a half. Part of the half hour thing yeah. is you gotta mic yourself. Yeah, exactly. <laughs> We're cutting yeah. corners around here. Yeah. 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 Так, а вот давайте сейчас третий отрывочек с вами посмотрим. Uh, you know what? I'm just curious. I was bringing up. Do you ever lose it? Do you ever get angry? Is there an angry Tom Hanks? Uh, the, uh, the, 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 my saying is I don't like people taking advantage of my good nature. Интересно сказал. Давайте пересмотрим. Uh, you know what? I'm just curious. I was bringing up. You know what? Фраза водная водная. You know what? You know what? Я очень часто использовал в сериале Офис, кого играл Стив Карл этого босса или Стив Карел. You know what? You know what? Ты знаешь что? You know what? Uh, you know what? I'm just curious. I was bringing up. You know what? I'm just curious. То есть я очень, ты знаешь, я просто любопытный. You know what? I'm just curious. Uh, you know what? I'm just curious. I was bringing up. I was bringing up. Это интересная такая конструкция, я вам скажу. Он дальше ничего не продолжал, он начал новое предложение. Фраза глагол to bring up начать что-то обсуждать. Вообще основное значение этого фразового глагола to bring up – это воспитывать. To take care for a child until they are an adult, giving them particular beliefs. Воспитывать. Допустим, я был воспитан. I was brought up by my parents. То есть я был воспитан моими родителями. Но есть и второе, скажем, второе значение данного фразового глагола. To start To talk about a particular subject. Начать что-то обсуждать, начать какую-то дискуссию. Во-первых, он не закончил, как я и сказал, это предложение. Во-вторых, он сказал еще это во времени past continuous. То есть, I was bringing up. Uh, you know what, I'm just curious. I was bringing up. I was bringing up. И все, больше ничего он после этого не говорит. Просто для себя запомните, что вот он закончил это свое первое мини-предложение на это. Uh, you know what, I'm just curious. I was bringing up. Do you ever lose it? Do you ever lose it? Ты когда-либо теряешь это? Do you ever lose it? Uh, you know what, I'm just curious. I was bringing up. Do you ever lose it? Do you ever get angry? Do you ever get angry? То есть ты когда-либо становишься злым? Do you ever get angry? Do you ever lose it? Do you ever get angry? Is there an angry Tom Hanks? Uh, как мы слышим, он здесь использует конструкцию there is, there are в вопросительной форме. Is there an angry Tom Hanks? То есть, если злой Том Хэнкс. My saying is I don't like people taking advantage of my good nature. My saying is. Но не поговорка, не, не присказка, я бы это так не переводил бы. Наверное, высказывание, вот, наверное, мое как бы заявление, вот то, что я вот транслирую в люди. Taking advantage of, to take advantage of something. Это очень популярное выражение, прям вот очень. Чем-то воспользоваться 
или извлечь выгоду, как и в позитивном ключе, так и в негативном. To take advantage of. Воспользоваться, извлечь выгоду. Of my good nature. I don't like people. То есть я не люблю. I don't like people taking advantage of my good nature. Не любит, когда люди пользуются его вот такой вот добротой, скажем так, доброй его основополагающей, как бы Том Хэнкса, good nature. My saying is I don't like people taking advantage of my good nature. And when that happens, there's a code, there's a code word in the family that when I use these These words. Не совсем слышно, что он использует то ли прошедшее время, то ли, то ли настоящее, потому что мне больше слышится, как он использует when it happened, но с учетом того, что он рассказывает просто про, про обычное, давайте предположим, что он говорит про вообще. When it happens. And when that happens, there's a code, there's a code word in the family that... Uh, there is, он два раза говорит, запинается, there is, а потом опять, there is, то есть when it happens, there is a code word. And when that happens, there's a code, there's a code word in the family that... There is a code word in the family. То есть есть такое кодовое слово. There is a code word in the family. There's a code. There's a code word in the family that when I use these these words. There's a code. There's a code word in the family that when I use that went. Да, он говорит went. Да, скорее всего он имел в виду when it happened. То есть когда это происходило. Да. Ну давайте все. Давайте тогда отталкиваться от того, что он говорит про прошедшее время. When it happened. And when that happened, there's a code. There's a code word in the. When that happened, there is a code word. In a family. То есть в семье есть кодовое слово. That went, которое типа было, ну, that went, которое вот было такое, которое вот так вот звучало. There's a code word in the family that when I use these, these words. I used these words. То есть я использовал эти слова. Let me get this straight. That means I've gone off. Yes. The, that... Let me get this straight. Let me get this straight. Позвольте мне прояснить. Давайте запишем. Let me get this straight. Давайте проясним. Позвольте уточнить. Вот, позвольте уточнить. Let me get this straight. Let me get this straight. That means I've gone off. Yeah. That means I've gone off to leave a place and go somewhere else. То есть покинуть место и пойти куда-то еще. То есть в какое-то другое место. I've gone off. I have gone off. Present perfect. Третья форма. Go and gone. That means I've gone off. Это означает, that means I have gone off. Let me get this straight. That means I've gone off. Yes. Uh, that's I've gone off the deep. Be devil. Мучить, терзать. Suspect. Подозревать. Кого-то, в чем-то, что-то. Просто подозревать. Storm off. Умчаться в бешенстве. To, to cut corners. Экономить, халтурить. Cut corners. To take advantage of something or someone. То есть брать или пользоваться преимуществом из кого-то, либо из чего-то. You know, I'm going, я собираюсь, I'm going to take advantage of this situation. То есть я собираюсь взять uh, преимущество или воспользоваться преимуществом этой ситуации. Let me get this straight. Позвольте мне это прояснить. Let me get this straight. You get this reputation, which I'm sure bedevils you, but uh, you're such a nice guy. And I have uh, spent a lot of time with you, more than you've wanted. Uh, you are, you are a very nice fellow, uh -huh. but I suspect... Oops. What are you Sorry. doing? Are you, are you new to show business? <laughs> no, I'm just about to storm yeah. off your show in a hug. Part of the half hour thing yeah. is you gotta mic yourself. Yeah, exactly. <laughs> We're cutting yeah. corners around here. Yeah. yeah. Uh, you know what? I'm just curious. I was bringing up. Do you ever lose it? Do you ever get angry? Is there an angry Tom Hanks? Uh, the, uh, the, 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 my saying is, I don't like people taking advantage of my good nature. And when that happens, there's a code. There's a code word in the family that when I use these these words, let me get this straight. That means I've gone off. Yes. The, that's I've gone off the deep end. That's sort of like. Фу, ну что, вот такое вот мы интервью сегодня с вами с Том Хэнксом посмотрели. Я надеюсь, что вариант просмотра без субтитров для вас был также очень интересен, потому что, поверьте мне, смотреть без субтитров также нужно. Вариант, скажем так, с субтитрами, это вариант для новичков, вариант уже без субтитров, это уже, скажем так, для более такого, ближе к среднему уровню. Мы с вами будем регулярно, конечно же, смотреть и с субтитрами, и без субтитров. Я, скажем так, буду комбинировать эти два варианта. Вот, поэтому, друзья, на сегодня это будет все. Также вам напоминаю, что ссылка на телеграм-канал английский простым языком будет доступна в описании к этому видео. Если вам понравилось сегодняшнее интервью и сегодня и сегодняшний выпуск с Томом Хэнксом, то не забудьте подписаться на этот канал и поставить лайк этому видео. И увидимся с вами, друзья, в нашем следующем видео. Пока!